գրող հրապարակախոս հասարակական գործիչ Հուզան Ասատրյանը վեսբուկյան իրեջում գրել է։ Հարց Իսրայելին Առաջին ազգը որանցյալ դարում մարդկային և տարածքային հսկայական կորուսներ տվեց։ Մի խում դաշնակիցների աջակցությամբ ենթարգվելով ազգային բնաջնջման հայոց ազգներ։ Երկրորդ համաշխարային պատերազմի ժամանակ դուք էլ կորուսներ կրեցիք և մենք մեր մայրակաղակի կենտրոնում հոլոքոստի հուշարձան տեղադրեցինք։ Մշտապես հոգատարությամբ շրջապատելով Հայաստանում ապրող հրիա ժողովրդին, որը կվկայի հրիական համայնքի ղեկավար Ռիմա Վարժապետյանը։ Մենք մեր մաշկի վրա զգալով այդ դաժան եւ անմարդկային ոչրի իրագործման ցավը կարողացել ենք հարգել նման ողբերգություն կրող ազգերին, սակայն դուք չնայած մի քանի անգամ կնեսետում ցուցադրական բարձրացրել եք առաջին համաշխարհային ժամանակ հայերի դեմ կազմակերպված ցեղասպանությունն ընդունել որպես ազգային գենոցիդ, սակայն չեք ընդունել։ Անցել է 100 տարի։ Այսօր Հայաստանից մեզ մնացած 1-10-րդ հողակտորի վրա ապրող հայերի սպառնում է ձեր դաշնակից Թուրքիան։ Նույն է թե 1920 թվականի Հայաստանի թիկունքում խրված արհեստական թուրքական պետությունը։ Ադրբեջանը, որի հետ 30 տարի խրամատային պատերազմի մեջ ենք, հայկական փոքրիկ հողակտորն օրինական տերերից վերադարձնելու համար։ Ինչպես կարող է գենոցիդ տեսած ազգի պետությունը զինել մի երկրի, որի խաղաղության խորհրդանշանը խաղաղ քնած հային կացնաջար տանող Սաֆարովն է, քաղաքակիրտ եվրոպայի սրտում, Հունգարիայում։ Այսօր դուք Սաֆարովներին տրամադրում եք անոթաչու թրչող սարքերի տիպի զենք, միայն հայեր իսկ դեմ օգտագործելու նպատակով։ Մի թե ձեր պատմություններն ու ֆիլմերը ձեր գենոցիդի մասին չեն հիշեցնում ձեզ այն ժողովրդի մասին, որի արքայի ցարքա տիգրան մեծը մեր թվարկությունից առաջ 95-96 թվականներին փրկեց ոչնչացումից։ Ես գրում եմ ձեզ որպես հայ ժողովրդի դուստր, որպես գրող եւ մտավորական, որը տիրապետում է ազգային մերձեղասպանության ժամանակ թրքություն ընդունած երի թուրքերի հրեշավոր գործերին, աթաթուրքից մինչև Էմվեր, Թալյատ եւ Ջեմալ Փաշաներ։ Դուք էլ լավ գիտեք այդ մասին։ Արդ, որն է խնդիրը բոլոր ազգերն իրավունք ունեն այս մոլորակի վրա ապրելու առավել եւ ասամենահին աշխարաշեն տաղանդավոր եւ մարտունակ հայազգը եւ մենք շարունակենք ապրել զինել ագրեսոր եւ կողոպտիչ ազգին պատիվ չէ իմաստուն հրի ազգի համար Ազերիական ուխտադրուշ հարցակումը Հայաստանի վրա Սթափության կոչնակեր բոլոր հայերին։ Այսօր առավել քան երբև է ավելի պատասխանատու պետք է լինենք մեր սահմանային բնակավայրերի նկատմամբ, Արցախի եւ Տավուշի տարածքի գյուղերի, Նախիջևանին հարող Արարատյան դաշտի, Սյունիքի մարզի, Գեղարքունիքի, որ մեկը թվեն։ Որքան էլ որ Թուրքիայից տարածվող լուրերը ստահոտ համարենք Այն ու ամենայնիվ չմորանանք, որ Ալիևն իր անմեղսունակ տեղով ամեն վարկյան հայտարարում է, որ իրենց դիվանագիտությունը միշտ հարցակողական պետք է լինի։ Հայերի համար պարզ է թուրք գոյերի նենգ ու զազիր ծրագրերը։ Հաղթում է նաև պատրաստ է պատերազմի, մենք մեծով ու փոքրով միշտ պատրաստ պետք է լինենք։ Եթե հարցակողական եք, ապա ինչու եք հովանավորում խաղաղության հայր սորոսին։ Սա ինձ համար խոցելի հարց է։ Իմ թշնամու բարեկամ նիմ թշնամին է, թե պետ այլ կերպ էլ է ասվում։ Մենք ուշադիր պետք է լինենք նաև մեր ներսի մեծ բարեկամ թվացողների նկատմամբ։ Կեղծ ժպիտներից մենք հաճախ ուզվել գիտենք, ինչև է, այս լրությունը ժամանակավոր է, իսկ հայրենիքը մեզնից հավերժի ճանապարհ է պահանջում։ Բարեկամներ, 2016 թվականի ապրիլյան կայծակնային աղետից հետո քաղաքական բաղեղը անարգել փաթաթվում էր իրականության պարանոցին քամելու ազգի վերջին կաթիլարյունը։ Իսկ արտակին թշնամին, հանձին հոր կողմից դժբախտ Ադրբեջանին նախագահ կարգած Իլհամ Որթու կրծեր Ալիևի իր հավաքած զինանյութին աճապարանքով ավելացնում էր հայրենիքի ցավերից բացարձակապես հեռու սեփական կաշին մշտապես փրկողների հայրենիքի կործանման մասին տարածող ստահոտ լուրերը չդիմանալով Երևանը բակվող փոխարինելու գայթակցություններին 
և հայր էրդողանի հաղթական հորդորներին նաև աճապարեց այս անգամ կայցակնային հարցակում գործել Հայաստանի վրա։ Սա չարիքն էր։ Ազգի ոգին ծարս եղավ իր ծով համպերության տիրույթից։ Սասնա դավթի զարկով զարկեց Ավաղ մարդիրոսված չորձ կաջերին և վիրավորներին թող առալեզները բուժեն նրանց վերքերը։ Կրկին արդնացավ ազգային միասնության համահայկական համախմվատության ոգին, աշխարի հայությունը շոշապեց մոլորակի զարկերակը, պահպանենք։ Մի խնդրանք ունեմ, սոց ծանցերի երեսից մակրեք ատելությունը, հայը թող այսպիսին մնա, մտացեք, որ ձեր փողը, պաշտոնը, պատիվը հայրենիքն է, ինչպես հայրենիքի համար ընկաց տղաներն էին մտացել։ Հայ պարկ ու պատիվ հերոսներ ծնող մայրերին։ Այս ամենը գալիս է հայոց մայրերի ոջախի սրպեր լինելու բարց էր արժանապատվությունից և երկիր ու տարածք պահող հայ կաջարի տղամարդու պատվախնդրությունից։ Աշխարի � Սա խոսում է բնատուր արիստոքրատ ազգիս սերնդի մասին։ Հայերիս բնավորություն նուսում նասիրելիս հաճախ եմ հանդիպում այնպիսի մարդկային բարցրարժեք հատկանիշների, որն ինձ տիպել է խոնարվել այն ժողովրդի ա կան նաև մոլորվացներ, նրանք իրենց ներսի ոսկին չեն նկատում, որով հետև տարապում են իրական ոսկու սովով։ Եթե ազգի ամեն անհատ իր ներսի հմայքը ճանաչի, հայերը զդարձյալ ամպարտելի աստվացների երկիր կկոչվենք։ Ավուշի սահմանագոտու լարված շապատից հետո անդոր է, որը չի կարող և չպետք է թուլացնի հայկական զինուժի և ընդհանրապես պետական զգոնությունը հաշվի արնելով այն թե ում հետ գործ ունի Հայաստանը։ Անդորը բակվին Մյուս կողմից տավուշում տեղի ունեցացի միջազգեին արձագանքը առավել և աս թուրքիայի աննախադեպ առագ և կոշտ արձագանքը վկայեց, որ տեղի է ունեցել շատ լուրջ և անսպասելի մի բան ինչն էլ իր հերթին Աստ ամենայնի ադրբեջանի և թուրքյայի համար անսպասելի է եղել սահմանային սադրանքին Հայաստանի զինված ուժերի հարվածի ուժգնությունն ու մաշտաբը, ինչը հարվածը պատասխանից վերացել է կան խարգելի չի, ապահովելով Այն էլ թելադրող դիրքից կանի որ կովկասի ապակայունացումը Հուսաստանի համար ներկայում կլինի խիս ծավոտ խնդիր։ Հայկական զինուշը սակայն իրավիճակը շրջեց գլխիվայր սահմանագոտում լարվածությանը հաղորդելով 
և լուծելով այդ նշանակության խնդիրը։ Թուրքիայի արձագանքը հուշեց հենց դրա անսպասելիությունը նաև կասկածը, որ Ռուսաստան նիրազեք է եղել, սակայն չի կանխել հայերին։ Այդպես է եղել, թե ոչ դժվար է ասել, ի վերջո չի բացարվում, որ հայկական կողմն ու ժային կենտրոններին տեղյակ է պահել սպասվող սադրանքի և իր կանխարգելիչ ռազմավարական հակահարվածի մտադրության մասին, որպես միջազգային անվտանգության բարեխիղջ գործ ընկեր և ռեգիոնալ անվտանգության համակարգի պատասխանատու։